ஆ வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி பிசிக்ஸ் செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் கிர்ச் ஆஃப் லா அண்டு தெர்மோ எலக்ட்ரிசிட்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி பார்ட் வந்து முடியுது கரெக்டாக அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரோ மீட்டர்ஸ்க்கு நம்ம அந்த யூனிட் முடிஞ்ச உடனே அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட்டா ஏன்னா வந்து அது வந்து ரொம்ப ஃபிகர் போட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது நமக்கு தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் நோட்ஸை சென்ட் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட்டா சரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்ஸ்லா கிட்ச் ஆஃப் ஸ்லாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்ம ப்ராப்ளம் எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு சா ஒரு ஓப்பன் சர்க்கியூட்டோ ஒரு க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட்டோ கொடுத்துட்டு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது யூ பை யூசிங் தி கிட்ச் ஆஃப் ஸ்லாஸ் கிட்டா அது அப்படி கேட்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் சீபேக் எஃபெக்ட் பெல்டியர் எஃபெக்ட் தாம்சன் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மூணே மூணு தான் இருக்குது இந்த மூணுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கொஷின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது டேரெக்டாகவே இருக்குது கரெக்டாக அதனால் வந்து குழப்பற மாதிரி இருக்கும் சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பா கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிரிச் ஆஃப்ஸ் லானா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாப்பிலே அடிச்சுட்டு வர்ற கொஸ்டின் தான் பட் இருந்தாலும் பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல சரி கிரிச் ஆஃப் லானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லா இருக்குது ஒன்று ஃபஸ்ட் லா அண்ட் செகண்ட் லா இந்த ஃபஸ்ட் லாவை என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது அடிச்சே கரண்ட் லா செகண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கரண்ட் லா என்ன சொல்லுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்வல் டு ஜீரோ வாட் இஸ் மீன் பி தி சமேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்வல் டு ஜீரோ த டேரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது ரைட் அந்த ஜங்ஷனில் மூணு கரண்ட் டேரக்ஷன் வந்து மூணு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு மூணு கரண்ட் வந்து இந்த ஜங்ஷனில் வருது ரைட்டா அப்போ இந்த ஜங்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஜங்ஷனை நோக்கி எத்தனை கரண்ட் போகுதோ அல்லாட்டி அதை விட்டு விலகுதோ அதோட ஈக்குவல் தான் என்னது ஜீரோ ரைட்டா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ சீக்வல் டு ஐ த்ரீ ரைட்டா நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன என்ன பண்ணணும் இந்த ஐ த்ரீயே அங்கிட்டு கொண்டு வந்தோம் ரைட்டா அப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ சீக்வல் டு ஜீரோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் நோக்கி போச்சு அப்படின்னா ஐ ஒன் ஐட்டம் இருக்குது அதை நோக்கி போச்சு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அதை விட்டு லீவ் ஆகி போகுது பாத்தீங்களா லெஃப்ட் ஆகி போகுது பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகுது அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் டேரக்ஷன் அப்படின்னு மீனிங் கேட்டா அப்போ ஐ த்ரீ அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் டேரக்ஷன் இருக்குது ஐ ஒன்னு ஐ டூ ஒன் இருக்குது பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ கேட்டா முக்கியமான ஒன்று இது எப்படி சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா சார் சிமிலராக இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் அல்லது செகண்ட்லாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஆர் சீக்வல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரைட்டா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் ஓம்ஸ்லாம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆர் என்னது கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டண்டே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அதாவது வி சீக்வல் டு ஐஆர் ரைட்டா அப்போ கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டண்டையும் ஒரு சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டண்டே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது சமேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட்டா சமேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் மீன்ஸ் எத்தனை வோல்டேஜ் சோர்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ரைட்டா அப்போ அது வந்து க்ளோஸ்டர் சர்க்கியூட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுக்கு வந்து அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து எங் அது எங்கிருந்து அதுக்கு சோர்ஸ் கிடைக்கிதோ அதுதான் அதோட ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது ரைட்டா இதில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாமே ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது இதில் வந்து பார
இதை எழுத தெரியும் கேட்டா நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்க தெர்மோ எலக்ட்ரிசிட்டி இட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று தெர்மோ எலக்ட்ரிசிட்டி கேட்டா இந்த தெர்மோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு மூணு எஃபெக்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீபெக்ட் எஃபெக்ட் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஃபெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒரு மூணு இருக்குது அதில் தாம்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபெல்டியர் கோஎஃபிஷியன்ட் அதோட அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ரிலேஷன் இந்த மூணையுமே நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று டேரக்ட் கொஸ்டின் இதில் வந்து நீங்கள் செப்பரேட்டாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மூணையும் ஜஸ்ட் நம்ம ரீட் பண்ணாலே போதும் நோட் பண்ணிக்கிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீபெக் எஃபெக்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சீபெக் எஃபெக்ட் நான் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்ஸிமிலரான மெட்டல் டிஸ்ஸிமிலரானது ரெண்டுமே சேமாக இல்லாமல் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலை டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் நம்ம வைக்கும் போது அதுக்கு இடைப்பட்டு அதுக்கு இடையில் நமக்கு என்னக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது ஒரு இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது தட் இஸ் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா சீபெக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதை எக்ஸாம் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாருங்கள் ரெண்டு ஹாட் வச்சுருக்கோம் எல்லாம் பாருங்கள் ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று வந்து கோல்டு வாட்டர் வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன மீனிங்கி ஹாட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்பரேச்சர் இது வந்து வேறு டெம்பரேச்சர் இது சொல்ல போனால் இதை விட இதை வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கும் கோல்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான டெம்பரேச்சர் இருக்குது கேட்டால் இப்போ ரெண்டு மேனது இந்த இருக்கு இந்த ஒயர் என்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சா காப்பர் ஒயர் இது வந்து காப்பர் ஒயர் இந்த டேரக்ட் கண்டக்டர் பார்த்திங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் ஒயர் தெரிஞ்சு இருந்து கேட்டா அப்போ இந்த காப்பர் ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால்னா மீட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் கேட்டால் ஏன் வந்து கால்னா மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சா டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று டேரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் நம்ம வந்து கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அம்மீட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் ஏன் கால்னா மீட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற முடியும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மீட்டர் வந்து கரண்ட்டை மட்டும்தான் தட் இஸ் மேக்னிடியூடை மட்டும்தான் வேல்யூ பண்ணுமே தவிர டேரக்ஷனை வேல்யூ பண்ணாது ரைட்டா அப்போ கால்னா மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டையுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுனால தான் இது கால்னா மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அம்மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டோட மேக்னிடியூட் தட் இஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கொடுக்கும் ரைட்டா அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கால்னா மீட்டர் நம்ம கொடுத்துருவோம் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் இந்த கரண்ட் அப்போ என்ன சொல்லிக்கோம் ரெண்டு டிஸ்டிமிலான மெட்டல் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு இடையில் ஜங்ஷன் நம்ம வைக்கும்போது அதுக்கு இடையில் நமக்கு என்ன ஜென்ரேட் ஆகுது ஒரு இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது ஆல்ரெடி இஎம்எஃப் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கனால என்னது கரெக்ட் பண்ணிங்க கரண்ட் இருக்குன்னு தான் மீனிங் ரேட்டா அப்போ அதோட டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் எண்ட்லேருந்து கோல்டு எண்டுக்கு வந்து கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் இருக்குது ரேட்டா அப்போ கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா ஹாட் எண்டிலிருந்து கோல்டு எண்டுக்கு இந்த டேரக்ஷன் நமக்கு எனது இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது ரேட்டா இப்படி போகுது ரேட்டா இப்போ இதே தான் நம்ம இதை மாற்றி வச்சோம்னாலும் நமக்கு வந்து அதோட டேரக்ஷன் கரண்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் மாறி தான் இருக்கும் ரேட்டா இதான் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சீபெக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரேட்டா நெக்ஸ்ட் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் செட்டப்புக்கு பேர் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ தெர்மோ கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து கப்பல் மீன்ஸ் இரட்டை ரெண்டா ரெண்டு இருக்கும் ரேட்டா தெர்மோ டிஸ் ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் என்னது தட் இஸ் ஏ தெர்மோ கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேட்டா சரி இதனால் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் பே இஎம்எஃப்புக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேட்டா சரியா இதனால் கல் ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது தெர்மோ வோல்டேஜ் ஆல்ரெடி சொன்ன தான் இஎம்எஃப் மீன்ஸ் பெரிய வோல்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ஜங்ஷன்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ரேட்டா அப்போ அந்த ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து எது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா மெட்டலில் டிபெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் ஜங்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஜங் ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு கூடிய டெம்பரேச்சரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீபெக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ரேட்டா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம எக்ஸாமில் கேட்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெட்டுக்கு மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஏழு எலமெண்ட்டு இந்த ஏழு எலமெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக்கலி நெகட்டிவ்
ரெண்டு ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஜங்ஷனை நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குது ரைட்டா அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபெரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேட்ரி இஎம்எஃப் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ இதில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு வந்து தட் இஸ் ஏ எண்டு வந்து எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஹாட் இன்னொரு அனதர் எண்டு பி வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு இந்த ஒன் வென் டிஸ்கான மெட்டலுக்கு இடையில நம்ம வந்து இஎம்எஃப் அப்ளை பண்ணால் இல்லை ரெண்டு ஜங்ஷனில் ஒரு ஜங்ஷன் ஹாட் ஆகும் இன்னொரு ஜங்ஷன் கூலாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எஃபெக்ட் பேர் என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ பெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இதை வந்து எந்த லெட்டரால் நம்ம மென்ஷன் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் பை அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட் பை ரைட்டா சரி இதுக்கு பேர் என்னது பெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில கண்டிஷன்ஸ் பாருங்களா என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க தட் இஸ் வென் அது சொல்லட்டுமா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஹச் ஹீட் மீன்ஸ் ஹச் தட் இஸ் எனர்ஜி த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சார்ப்டு ஆர் எவால்வ்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து என்னது எவால்வ் ஆகுது இங்கே வந்து ஹீட் என்னது அப்சார்ப் ஆகுது ரைட்டா சரி அதை பாருங்கள் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்டு ஆர் எவால்வ்டு அட் தி ஜங்ஷன் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு தி சார்ஜ் கியூ பாசிங் த்ரூ தி ஜங்ஷன் அப்போ ரைட்டா அப்போ ஒரு அந்த ஜங்ஷன் வந்து கூலாக இருக்கிறதும் ஹாட்டாக இருக்கும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் தட் இஸ் கரண்ட் ரைட்டா அப்போ எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி ஹச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கியூ கியூ மீன்ஸ் சார்ஜ் ரைட்டா சரி அப்ப நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் வீனோ தட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ரைட்டா அப்ப ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ரைட்டா சரி அப்ப பாருங்க சார்ஜ் பை டைம் அப்படி இருக்கலாம் கியூ வந்து ஹச் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ டி இல்லைக்கலாமா இந்த டி எங்க கொண்டு வந்தோம் ரைட்டா அப்ப ஹச் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தி ஐ இன்டி டைம் ரைட்டா அப்ப இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கேன்சல் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஷேப் அப்ப என்னது பாத்தீங்கன்னா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஐ டி ரைட்டா இந்த பை மீன்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட் ரைட்டா முக்கியமான ஒண்ணு பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட் ரைட்டா சரி அப்ப நெக்ஸ்ட் இன்கேஸ் ஐ என்னது கரண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கரண்ட் அதை வந்து ஒரு ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு மனுஷன் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட் டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட்டா அப்ப ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி எதோ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குது தட் இஸ் எ பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்குது ரைட்டா இதோட யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வோல்ட் ரைட்டா இதோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்ட் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட் பை சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஒன் இது வந்து எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் அண்டு ஜங்ஷனோட டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்டியர் எஃபெக்ட் இஸ் ரிவர்சிபிள் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இதை மாற்றி போட்டாலும் எனது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஹாட் எண்டு அண்ட் கோல்ட் எண்டு வந்து எனது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ரைட்டா தட் இஸ் எ ரிவர்சிபிள் ரைட்டா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்டியர் கோ எஃபிஷியன்ட் பை வந்து எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஜங்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டா தட் இஸ் மெட்டல் டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் ரைட்டா இது ரெண்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது இது வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் எஃபெக்ட் ரைட்டா இந்த தாம்சன் எஃபெக்ட் என்ன மீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேம் மெட்டல் தான் ரைட்டா இந்த செட்டப் பாருங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப்பில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ராட் அதாவது காப்பர் பார் ரைட்டா இந்த காப்பர் பார் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் சி அப்படிங்கிற ஒரு மிடில் பாயிண்ட் ரெண்டுலையுமே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் இது வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த நடு என்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த சி பார்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் ரைட்டா இந்த டேரக்ஷன் வந்து வந்து கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த பாரில் இந்த சைடில் வந்து ஹரிசாண்டில் நம்ம வந்து கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் ஏ ஏ சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணுது சி ஏ சிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்
ஒரு நாலு மெட்டல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அப்சார்வ் பண்றோம் ஆல்சோ ஏ காப்பர் நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் காம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடி பிளாட்டினம் நிக்கல் ஸ்கோபால்ட் அண்ட் பிஸ்மத் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு மெட்டீரியல் நம்ம என்ன பண்றோம் நெகட்டிவ் தாம்ஸ் அண்ட் கோ எஃபிஷன்ட் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் ரைட்டா சரி இதான் வந்து தாம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் கவனிங்க வென் ஏ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ அண்ட் அன்ஈக்வலி ஹீட்டட் மெட்டீரியல் தெர் இஸ் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் எவால்யூஷன் ஆஃப் தி ஹீட் த்ரூ அவுட் த பாடி ஆஃப் தி மெட்டல் திஸ் நோன் எஸ் தி தாம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரைட்டா சரி அப்ப இதை வந்து நம்ம வந்து போன கேஸ்ல வந்து பெல்டியருக்கு வந்து ஒரு கோ எஃபிஷன் சொன்னோம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஒரு கோ எஃபிஷன்ட் இருக்குது இந்த லெட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்மா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டா தட் இஸ் ஏ தாம்ஸ் அண்ட் கோ எஃபிஷன்ட் ரைட்டா சிமிலர் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சார்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சார்ப் ஆர் எவால்வ் அதோட எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா சிக்மா கியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப இது மாதிரி நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது வோல்டேஜ் ஆல்ரெடி சொல்லலாம் தட் இஸ் இஎம்எஃப் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த இஎம்எஃப்ட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் இ கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப என்ன பண்றோம் ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க கியூ கியூ கன்சப்ட் பண்ணா சிக்மா சீக்வல் டு இ அப்படின்னு கிடைக்குது ரைட்டா சரி இ அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து சொல்றோம் தட் இஸ் இஎம் ஃபார் வோல்டேஜ் ரைட்டா நம்ம வந்து தாம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அண்ட் பெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம்ஸ் அண்ட் கோ எஃபிஷன் அண்ட் பெல்டியர் கோ எஃபிஷன் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு தான் பார்த்தோம் அதோட வேல்யூஸ் பாருங்களேன் ஃபை சீக்வல் டு டி இன்ட்டு டிஇ பை டிடி இதுல இந்த டிஇ பை டிடி அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பவர் ரைட்டா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பவர் டிஇ பை டிடி அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா தட் இஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பவர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் டெரிவேஷன் நான் வந்து அதை வந்து நோட் பண்ண கொடுத்துறேன் ரைட்டா சரி அதே மாதிரி சிக்மா பாருங்க சிக்மா சீக்வல் டு டி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டிடி ஸ்கொயர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஆஃப் தி பவர் ரைட்டா அப்ப டிஇ பை டிடி அப்படின்னு தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பவர் அதை வந்து ஒன் செகண்ட் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்மா அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட்டா சரி இது ரெண்டுமே ரிலேட் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இது வந்து இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் பட்டி மீந்தி தெர்மோ எலக் சாரி தாம்சன் கோ எஃபிஷன் அண்டு பெல்டியர் கோ எஃபிஷன் ரைட்டா அப்ப டி பை டிடி இன்ட்டு பை பை டி மைனஸ் டி சிக்மா பை டி சீக்வல் டு ஜீரோ ரைட்டா இதுல இருந்து டி சிக்மா அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா ரெண்டு மெட்டல் நம்ம எடுத்துக்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்மிலர் மெட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டிமிலர் மெட்டல்ல தாம்சன் கோ எஃபிஷன் ஃபார் தி ஒரு மெட்டல் ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டலும் பி அப்படின்னு ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பி மைனஸ் ஏ ரைட்டா அப்ப எப்படி இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா டி சிக்மா அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா சிக்மா பி மைனஸ் சிக்மா ஏ ரைட்டா அதாவது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பிடிவீன் தி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் தாம்சன் கோ எஃபிஷன் ஆஃப் டிஸ்மிலர் மெட்டல்ஸ் ரைட்டா அதான் மீனிங் ரைட்டா இப்போ ரெண்டு மெட்டலுக்கு உள்ள இடைப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் என்னது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இடைப்பட்ட தாம்சன் கோ எஃபிஷனோட வேல்யூ தான் எது டி சிக்மா அப்படின்னு சொல்கிற ரைட்டா இப்போ ஃபைனல் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா டி பை டிடி இன்ட்டு ஃபை பை டி மைனஸ் டி சிக்மா பை டி சீக்வல் டு ஜீரோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் கோ எஃபிஷன்ட்டுக்கும் பெல்டியர் கோ எஃபிஷன்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட ரிலேஷன் ரைட்டா இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு இது முடிஞ்சு நம்ம இது போக பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடிசம் பார்ட் முடிஞ்ச உடனே நான் பிடிஎஃப் நம்ம டெலகிராம் சேனல் சென்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கோ கேட்டு நெக்